สภาพทางชีวเคมีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งขบวนการเทคโนโลยีทางการหมักเนี่ยก็คือเป็นการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาช่วยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตจนสามารถผลิตสารที่ต้องการได้นะครับซึ่งสารที่เราต้องการจากจุลินทรีย์เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็นสามจำพวกนะครับก็คือพวกแรกก็คือตัวเซลล์ของจุลินทรีย์เองเลยก็เช่นพวกโปรตีนเซลล์เดียวซึ่งเราต้องการมันมาเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนนะครับหรือไม่ก็เราต้องการเอนไซม์ของจุลินทรีย์ก็เช่นพวกเอนไซม์ที่นำมาใช้ผสมกับผงซักฟอกเพื่อที่จะกำจัดคราบมันจากเสื้อผ้านะครับเราอันสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจุลินทรีย์ก็เช่นพวกกดซิตริกหรือกดน้ำส้มนะครับอันนี้ก็คือแบ่งประเภทสามสามอย่างนะครับก็ของสิ่งที่ต้องการจากจุลินทรีย์นั้นนะครับส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการหมักนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเต้าเจี้ยวหรือซีอิ๊วพวกนี้เนี่ยได้จากการหมักถั่วเหลืองแล้วก็อาจจะรวมทั้งแป้งซึ่งผู้หมักเนี่ยก็จะใช้ราในการหมักนะครับส่วนตัวอย่างที่สองก็คือพวกวายเบียร์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้เนี่ยจะใช้การหมักจากผลไม้รวมทางพวกข้าวนะครับซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้หมักเนี่ยก็จะเป็นยีสต์นะครับอันนี้ก็คือส่วนของเทคโนโลยีการหมักนะครับซึ่งการหมักนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับสังเกตจากพวกพวกเทคโนโลยีที่เก่าแก่นะครับมันจะมีขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแบบที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เรียบง่ายก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกเกษตรแล้วก็พวกอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมาในช้อยที่สองนะครับก็คือเทคโนโลยีการถ่ายทอดยีนหรือเรียกอย่างได้ว่าเทคโนโลยีของเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมหร
หรือ genetic engineering ซึ่งหลักการของพันธุวิศวกรรมเนี่ยก็คือเป็นการนำยีนที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือไม่ก็เป็นยีนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นไปใส่ให้กับสิ่งมีชีวิตอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราหวังผลผลิตจากยีนนะครับหรือไม่ก็เราหวังที่จะให้มันแสดงลักษณะทางพันธุกรรมจากยีนนั้นออกมาซึ่งวิธีทำเนี่ยก็คือเขาจะเอายีนที่ต้องการออกมาก่อนนะครับซึ่งยีนที่ต้องการเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสาย DNA ของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับสมมุติเราต้องการ DNA ที่เป็นยีนก็คือบริเวณส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับเขาก็ต้องใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะโดยการที่ตัด DNA ช่วงที่มันมียีนเนี่ยออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนของยีนนั้นนะครับก็คือสีแดงตรงนี้แล้วเขาก็เอาชิ้นส่วนของยีนที่ต้องการเนี่ยไปใส่กับเวกเตอร์หรือเป็นตัวพาที่จะพายีนนั้นเข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีที่จะพาเข้าไปในแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะใช้พลาสมิดกันพลาสมิดก็คือสารพันธุกรรมขนาดเล็กที่พบในแบคทีเรียนะครับซึ่งการที่จะเอายีนที่เราต้องการไปใส่ในพาสมิดเนี่ยก็ต้องตัดตัวพาสมิดออกก่อนนะครับแล้วค่อยถึงจะใส่ยีนตรงนี้เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เป็นพาสมิดที่มียีนที่เราต้องการแทรกอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ดังจากนั้นเขาก็มีวิธีเอาพลาสมิดใส่กลับเข้าไปให้ตัวแบคทีเรียนะครับเวลามันเกิดกลไกการแสดงออกของยีนนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนพลาสมิดตรงนี้เนี่ยไอเจ้ายีนที่เราใส่เข้าไปหรือยีนแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะสามารถแสดงออกมาได้ด้วยนะครับโดยที่การแสดงออกนั้นก็คือจะผ่านกระบวนการจากท่านที่เป็น DNA ผ่านทางสคริปชันออกมาได้เป็น RNA ผ่านทางสเลชันแล้วก็ได้เป็นสายโปรตีนออกมาซึ่งขบวนการ genetic engineering ก็คือต้องการโปรตีนตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนในช้อยถัดไปนะครับก็คือเทคโนโลยีผสมเทียมหรือ artificial insemination เทคโนโลยีการผสมเทียมเนี่ยก็คือเป็นการฉีดนำเชื้อจากสัตว์ที่เป็นพ่อพันธ
ข้าไปในอวัยวะเพศของสัตว์ตัวเมียแล้วก็มันก็จะสามารถท้องแล้วก็คลอดออกมาปกติได้นะครับก็คือมันไม่ได้มีการผสมพันธุ์ด้วยตัวมันเองโดยตรงก็คือคนเราเนี่ยจะช่วยมันโดยการที่จะฉีดนำเชื้อของมันเข้าไปแทนนะครับซึ่งวิธีผสมเทียมเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็คือมันจะช่วยในกรณีที่พ่อพันธุ์ขาดแคลนหรือตัวพ่อพันธุ์เนี่ยมันมีราคาแพงเขาก็จะใช้วิธีผสมเทียมช่วยนะครับรวมทั้งมันจะช่วยในการขจัดปัญหาของการควบคุมฝูงพันธุ์พวกฝูงสัตว์ไม่ดีในกรณีที่ทั้งฝูงเนี่ยมีพ่อพันธุ์ตัวเดียวเพราะว่ามันมีราคาแพงหรือว่ามันเกิดการขาดแคลนเนี่ยเวลาเราต้องการให้มันไปผสมกับตัวไหนมันก็จะรับผิดชอบแค่ตัวเดียวเลยนะครับมันอาจจะมีเกิดเลือดออกรวมทั้งอาจจะติดโรคได้นะครับแล้วถ้ามันไปผสมกับตัวเมียตัวอื่นๆก็จะทำให้ตัวเมียตัวอื่นเนี่ยติดโรคไปด้วยก็อาจจะทำให้ตายยกฝูงเลยก็ได้นะครับก็เลยจะใช้การฉีดเชื้อเนี่ยเข้าไปแทนแต่ว่าไม่กินบอกไปว่ามันจะฉีดเข้าตัวเมียเนี่ยตอนที่ตัวเมียอยู่ในระยะสัตว์นะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีผสมเทียมนะครับแล้วก็ในช้อยสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนเนี่ยมันจะมีขึ้นเพื่อที่เป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างพวกแอนติบอดีขึ้นมาจำเพาะกับโรคโรคนั้นนะครับซึ่งการกระตุ้นแบบนี้เราถือว่าเป็น active immunization ซึ่งไอ้เจ้าวัคซีนเนี่ยมันสามารถผลิตได้หลายวิธีนะครับซึ่งวิธีที่เอ่อคอนเวนชั่นแนลมากที่สุดนะครับก็จะมีสามกลุ่มแรกก็คือคิววัคซีนหรือ inactivate i n a c t i v a t e d วัคซีนพวกนี้ก็คือเป็นวัคซีนที่ทำให้เชื้อตายแล้วแต่ว่าเจ้าเชื้อที่ตายแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีต่อเชื้อนั้นได้นะครับยกตัวอย่างโรคที่เป็น i n a c t i v a t e d วัคซีนก็เช่นพวกวัคซีนที่ป้องกันโรคไทฟอยอาฮิวาไอกอนนะครับส่วนอันที่สองเป็น Life a t t e n u a t e d วัคซีนพวกนี้เนี่ยก็จะเชื้อมันยังไม่ตายนะครับแต่ทำให้เชื้ออ่อนแรงลงพ
พวกนี้ก็จะเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคทางทูมหันเยอรมันวัคซีนโปลิโอนะครับส่วนอันที่สามนะครับเราจะเรียกมันว่าท็อกซอยก็คือนำเอาพิษที่เกิดจากเชื้อโรคมากระตุ้นแทนนะครับยกตัวอย่างวัคซีนที่ทำมาจากพิษของเชื้อโรคก็เช่นบาทยักคอตินะครับซึ่งสามารถแรกเนี่ยเป็นวัคซีนผลิตแบบคอนเวนชั่นอลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่สี่ก็จะมีขบวนการผลิตที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ DNA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นการผลิตชิ้นส่วนหนึ่งของเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า recombinant DNA เทคโนโลยีก็คือเราไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเอาเชื้อโรคแล้วก็แยกชิ้นส่วนของมันโดยตรงแต่เราสามารถผลิตเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยการเราใส่รีคอมบินแอนด์ดีเอให้สิ่งมีชีวิตนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจทย์นะครับเาถามว่าเทคโนโลยีชีวภาพในข้อใดถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นเทคโนโลยีการหมักนะครับส่วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะครับก็คือเทคโนโลยีของการถ่ายยีนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับ14สมบัติของฝ้าย BT คือข้อใด 1. ต้านทานยาปราบวัชพืชในไร่ฝ้าย 2. ปูดได้ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง 3. ต้านทานหนอนเจาะสมองฝ้ายหรือ 4. ต้านทานโรคฝ้ายที่เกิดจากเชื้อไวรัสสำหรับข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับฝ้าย BT กันก่อนนะครับฝ้าย BT ก็คือเป็นฝ้ายที่ได้มาจากการถ่ายยีนนะครับซึ่งยีนตัวเนี้ยชื่อว่ายีน C R Y ยีนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Genetic Engineering นะครับหรือการเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมนะครับซึ่งไอ้เจ้ายีนตัวนี้มันจะสามารถสร้างโปรตีนที่เป็นพิษต่อมแมลงที่มาทำลายฝ้ายนะครับซึ่งโปรตีนชนิดนี้เนี่ย
มันได้มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าบาฟิลัสชูริงเจนซิสย่อว่า BT นะครับมันก็เลยได้ชื่อว่าฝ้าย BT นั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าฝ้าย BT เนี่ยมันสามารถมีต้านมีภูมิต้านทานต่อหนอนชนิดหนึ่งนั่นก็คือหนอนจอดสมองฝ้ายนะครับไอ้เจ้าหนอนจอดสมอฝ้ายเนี่ยมันจะไปทําลายพวกพืชนะครับโดยที่มันจะจัดกินดอกแล้วก็มันจะเข้าไปอาศัยในดอกแล้วมันก็จะทําให้ดอกเสียหายในที่สุดนะะเพราะฉะนั้นในเจ้าฝ้ายบีทเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันสามารถต้านทางแมลงพวกนี้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวโทษของเทคโนโลยีที่ทำโดยผ่านพันธุวิศวกรรมนะครับโดยที่เขากังวลในเรื่องต่อไปนี้ครับก็คืออันแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปนะครับอันที่สองก็คือสารพิษที่ไอเจ้าฝ้ายบีทีมันสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะไปทำลายมแมลงที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อสามเนี่ยเนื่องจากขบวนการพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยพวกยีนที่สามารถต้านสารปฏิชีวนะได้ซึ่งเราจะใส่ยีนต้านสารปฏิชีวนะเข้าไปพร้อมกับยีนที่เราต้องการด้วยเพื่อที่ใช้ในการคัดเลือกว่าสิ่งมีชีวิตอันใหม่ที่ได้อันไหนเนี่ยมียีนที่เราใส่ไปอยู่นะครับเพื่อที่จะเช็คการแสดงออกของยีนใหม่ที่ใส่ไปมันก็ทำงานคล้ายๆเป็นมาร์เกอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีการเคลื่อนย้ายของยีนตัวนี้ไปยังจุลินทรีย์ชนิดอื่นก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะต้านสารปฏิชีวนะได้นะครับอันนี้คือข้อที่เขากลัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูในโจทย์ของเรานะครับก็คือสมบัติของฝ้ายบีทีคืออะไรซึ่งก็คือข้อสามนั่นเองก็คือมันจะสามารถต้านทานหนอนเจาะสมองฝ้ายได้เพราะว่ามันมียีนซึ่งสามารถผลิตตัวตีนซึ่งเป็นพิษต่อพวกมแมลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ครับข้อ15วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดีในข้อใดที่ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงที่สุด
1. ติดตา 2. ต่อกิ่ง 3. ตอนกิ่งหรือ4พร้อมมเมล็ดสำหรับข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์พืชก่อนนะครับซึ่งการสืบพันธุ์พืชเนี่ยมันมีได้2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คืออันแรกเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องพึ่งการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับซึ่งการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือไม่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์ก็ได้ยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศตามธรรมชาติก็คือมันจะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยอวัยวะต่างๆของมันเช่นในกรณีของลำต้นยกตัวอย่างพืชที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยลำต้นก็พวกขิงขาเผือกแห้วอาจจะขยายพันธุ์ด้วยรากเช่นมันเทศมันสำปะหลังหรือไม่ก็ขยายพันธุ์ด้วยส่วนต่างๆพิเศษเช่นพวกสตเลนพวกนี้ก็จะใช้ไหลก็คือส่วนของลำต้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะครับอันนี้ก็คือใช้ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยในการแข่พันธุ์นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์ก็เช่นการปักชำหรือการตัดชำการตอนการติดตาการทาบกิ่งเป็นต้นนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นการสืบพันธุ์แบบที่ไม่สายเพศเนี่ยผลที่ได้ก็คือมันจะสามารถรักษาลักษณะของต้นเดิมไว้ได้เพราะว่าตัวสารพนุกรรมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมันไม่กลายพันธุ์นั่นเองแล้วก็สามารถให้ดอกให้ผลซึ่งเป็นผลผลิตของต้นเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือมันจะไม่มีรากแก้วทำให้ลำต้นไม่แข็งแรงซึ่งพืชที่จะมีรากแก้วได้เนี่ยมันต้องเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็ต้องเจริญมาจากมเมล็ดนะครับถึงจะมีรากแก้วได้ส่วนการสืบพันธุ์แบบอีกชนิดหนึ่งก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเ
ก็คือจะมีการรวมตัวกันของเซลสืบพันธุ์ระหว่างเพศผู้แล้วก็เพศเมียซึ่งผลที่ตามมาหลังจากมีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยส่วนของโอวูมันจะเจริญกลายเป็นมเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มเมล็ดมาเนี่ยก็แสดงว่าเมล็ดนั้นต้องมาจากการสืบพันธุ์ที่เป็นแบบอาศัยเพศนะครับแต่ว่าการสืบพันธุ์อาศัยเพศเนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่ว่ามันจะที่มันจะสามารถกลายพันธุ์ได้กลายพันธุ์ในที่นี้หมายถึงการที่มีสารพันธุกรรมไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของสารพันธุกรรมระหว่างของต้นพ่อแล้วก็ต้นแม่นะครับทําให้สุดท้ายเนี่ยลักษณะทางพันธุกรรมที่ปรากฏออกมามันก็จะไม่เหมือนทางต้นพ่อแล้วก็ต้นแม่ทางร้อยเปอร์เซ็นจะมันแต่มันจะเป็นการผสมผสานกันนะครับนั่นก็คือมันเกิดการกลายพันธุ์นั่นเองรวมทางการกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะได้มาจากการเกิด crossing over ช่วงระยะแบ่งเซลล์ระยะโปรเฟสวันก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับทำให้ยีนบางยีนเนี่ยแต่เดิมเคยจับคู่กับยีนอีกชนิดหนึ่งแล้วมันก็แลกคู่กันนะครับอันนี้คือคอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชระหว่างอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่โจทย์เรานะครับก็คือเขาถามว่าการแข่งพันธุ์แบบใดเนี่ยที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์มากที่สุดนะครับซึ่งการกลายพันธุ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับการสืบพันธุ์ที่เป็นอาศัยเพศซึ่งผลที่ตามมาของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือโอวูจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมเมล็ดนะครับนั่นคือการเผาเมล็ดนั่นเองนะครับฟันตอบข้อ4ส่วนข้อหนึ่งถึงข้อ3นั้นมันจะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับถึงตรงนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แม่สายเพศแบบต่างๆที่ควรรู้นะครับเริ่มแรกก็คือจากช้อยหนึ่งเลยก็คือการติดตาการติดตาหรือว่าบัดดิ้งนะครับก็คือการนำตาของพืชต้นหนึ่งเนี่ยไปติดกับลำต้นของพืชอีกต้นแล้วมันก็จะสามารถเจริญเป็นกิ่งใหม่ได้นะครับสมมติว่าเรามีลำต้นของพืชอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เอาตาของพืชอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยไอตาเนี่ยมันก็จะสามารถงอกออกเป็นกิ่งได้นะครับซึ่งมันมีหลักที่ว่าตาที่เราเอาไปติดเนี่ยจะต้องเป็นตาของพืชพันธุ์ที่ดีนะครับต้องเป็นพืชพันธุ์ดีหรือมันก็เป็นพันธุ์ที่เราต้องการได้ลักษณะของมันออกมานะครับส่วนลำต้นนะครับที่เป็นต้นตอมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้พืชพื้นเมืองเพราะมันจะมีระบบรากแล้วก็ความแข็งแรงของต้นเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับซึ่งมันก็จะสามารถหาอาหาร
เก่งแล้วก็ทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับซึ่งการติดตาเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้มากแล้วก็หลากหลายนะครับก็คือสมมติว่าเรามีลำต้นอยู่แค่ต้นเดียวแต่เราสามารถนำตาซึ่งเป็นมาจากลำต้นอีกมาจากต้นอีกต้นหนึ่งนะครับเข้ามาติดตาได้หลายๆตาในต้นเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ต้นไม้แฟนซีซึ่งต้นต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลิตภัณฑ์เป็นสายพันธุ์อีกหลายๆสายพันธุ์ได้นะครับต่อมาอันที่สองก็คือการตอกกิ่งหรือการ์ดติ้งการตอกกิ่งนี้ก็คือการที่นำกิ่งพันธุ์ดีมาต่อกับต่อจนทำให้เนื้อเยื่อเจริญของทั้งสองต้นเนี่ยสามารถรอมรวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะให้กิ่งที่มีความแข็งแรงมากกว่าการติดตาเพราะว่ามันเป็นการหลอมรวมกันของเนื้อเยื่อเลยนะครับรูปลักษณ์มันก็จะมีเป็นกิ่งที่อยู่เป็นตอนะครับแล้วเราก็จะมีกิ่งพันธุ์ดีเนี่ยเอามาต่อนะครับซึ่งเงื่อนไขของกิ่งพันธุ์นี้ที่มาต่อเนี่ยมันต้องมีตาหลายๆตานะครับเพื่อที่มันจะสามารถเจริญแล้วก็ให้ผลผลิตออกไปได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะนิยมใช้กันกับพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำเป็นพืชแฟนซีได้เช่นเดียวกับการติดตานะครับส่วนในช้อยที่สามก็คือการตอนกิ่งหรือเลเยอริงนะครับการตอนตอนการตอนกิ่งเนี่ยก็คือการนำให้ต้นหรือไม่ก็กิ่งของพืชสามารถออกรากได้นะครับทางทางที่กำลังติดกับลำต้นอยู่ก็คือการนำให้ต้นหรือส่วนของกิ่งออกรากแม้ติดกับลำต้นอยู่หลังจากที่มันออกรากแล้วเนี่ยเราก็จะตัดมันนะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกเราก็จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งการตอนกิ่งเนี่ยโอกาสการรอดของการรอดของต้นเนี่ยมันจะดีกว่าการตัดชำเพราะว่าการตัดชำเนี่ยคือตัดแล้วก็ปักเลยแต่ว่าการตอนกิ่งเนี่ยคือรอให้มันมีรากก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายไปปลูกแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลามากกว่าเพราะฉะนั้นพืชที่สามารถใช้การตัดชำได้เนี่ยแล้วเราถ้าเราต้องการปริมาณมากๆในเวลาสั้นเนี่ยเราควรจะเลือกใช้วิธีการตัดชำมากกว่านะครับซึ่งการตอนกิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีวิธี
ทําให้เกิดแผลบริเวณกิ่งนะครับการทําให้เกิดแผลนั้นก็คือการควันกิ่งนั่นเองการควันกิ่งก็คือการปลอกส่วนที่เป็นเปลือกของกิ่งออกซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะนำโฟเอมหรือท่อลำเหนียงอาหารออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติอันนี้เราเป็นกิ่งนะครับแล้วปกติเนี่ยก็จะมี f o เอมซึ่งปกติ f o เอมมันจะอยู่รอบนอกนะครับในกรณีของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นไซเลมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำการคว่นกิ่งก็คือการปลอกเปลือกบริเวณที่เราคว่านออกไปก็คือบริเวณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นรูปแบบนี้ f o เอมบริเวณก่อนรอยคว่านกับหลังรอยคว่านเนี่ยก็จะตัดขาดกันนะครับซึ่งปกติแล้วทิศทางของการเคลื่อนที่ของอาหารใน f o เอมเนี่ยก็จะมีทิศจากบนลงสู่ล่างเพราะว่ามันอาหารที่ได้คือน้ําตาลเกิดจากการสังเคราะห์แสงซึ่งใบเนี่ยจะอยู่บริเวณบนบนนะครับมันก็เลยจะคิดทิศเคลื่อนที่ลงจากบนสู่ล่างทําให้อาหารเนี่ยมันมาข้างกันอยู่บริเวณนี้เพราะว่ามันเราโดนพืชเนี่ยมันโดนตัดไปแล้วนะครับอาหารมันลงต่อไปไม่ได้มันก็มากองกองอยู่ตรงนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณอาหารบริเวณกิ่งตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะกระตุ้นการงอกของรากได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำการคว่นกิ่งไปแล้วเราก็ต้องอาจจะใช้ฮอร์โมนทารอบรอบเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างงอกด้วยนะครับนอกจากมีอาหารที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะปิดมันด้วยวัสดุเช่นกับมะพร้าวนะครับโดยที่เราต้องรักษาความเชื้อให้พอเหมาะนะครับแล้วก็รอจนกว่าร่างจะงอกแล้วค่อยตัดไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแขยพันธุ์พืชนะครับแล้วก็คอนเซปต์หลักเกี่ยวกับการสืบพันธุ์พืชว่าแบบอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงนะครับ16นักตัดสื่อวิทยาศึกษาจำนวนประชากรนกบนเกาะช้างโดยจับนกมาติดเครื่องหมาย50ตัวแล้วปล่อยไปหนึ่งเดือนต่อมาจับนกอีกครั้งได้จำนวนร้อยตัวพบว่าในจำนวนนี้มีนกที่ติดเครื่องหมายอยู่แล้วสองตัวดังนั้นประชากรนกบนเกาะนี้มีจำนวนประมาณเท่าใด 1. 250ตัว 2. 1,250 ตัว 3. 2,500 ตัวหรือ 4. 10,000 ตัวจากข้อนี้นะครับก็เขาก็จะเขาต้องการหาปริมาณของนกทั้งเกาะนี้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราเรียกว่าวิธีการจับและจับหมาย capture and recapture method นะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิธีการหาจำนวนประชากรทั้งหมดด้วยวิธีนี้กันนะครับสำหรับวิธีการจับและจับหมายนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนก็คือขั้นแรกเราต้องจับจับสัตว์ที่เราต้องการหาปริมาณนะครับมาก่อนสมมติมามามากี่ตัวก็ได้นะครับ
อันที่สองก็คือต้องทำเครื่องหมายสถานที่จับมาแล้วก็บันทึกไว้ด้วยว่าเราทำเครื่องหมายไปเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะปล่อยมันไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งเอาไว้สักสักพักหนึ่งนะครับแบบตัวข้อนี้ก็คือทิ้งไว้หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็จะจับสัตว์อีกครั้งหนึ่งโดยที่จะไม่พิจารณาว่ามันมีเครื่องหมายหรือมันไม่มีเครื่องหมายก็คือสุ่มจับสัตว์มาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มานับจำนวนสัตว์ที่มีเครื่องหมายว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็ต้องนับสัตว์ที่จับมาทั้งหมดในครั้งนี้ก็คือนับรวมกันร,ระหว่างสัตว์ที่มีเครื่องหมายกับสัตว์ไม่มีเครื่องหมายนะครับหลังจากที่เราทําตรงนี้แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้ก็จะมีทั้งหมดสามสามข้อมูลนะครับอันแรกก็คือหนึ่งเครื่องหมายจํานวนเครื่องหมายที่ได้จากการจับสัตว์ครั้งแรกนะครับตรงนี้สัญลักษณ์ก็คือ f หนึ่งอันที่สองก็คือจำนวนสัตว์ที่ถูกจับแล้วก็ได้ทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือ f 2แล้วก็จำนวนสัตว์ทั้งหมดที่ถูกจับในครั้งที่สองนะครับตรงนี้ก็เป็น f 3นะครับซึ่งเรานำสามข้อมูลตรงนี้มาใส่สูตรนะครับสูตรที่ว่านี้ก็คือ f 1ส่วน n จะเท่ากับ f 2ส่วน f 3นะครับโดยที่ n เนี่ยก็คือจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมดในที่นี้ก็คือสัตว์ทั้งหมดในก็คือนกนะครับที่ทั้งหมดที่อยู่ในกอกนะครับ f 1เมื่อตะกี้นี้ก็คือจำนวนสัตว์ที่ถูกจับมาครั้งแรกแล้วก็เราก็ได้ทำเครื่องหมายไปทั้งหมดนะครับ F2 ก็คือจำนวนสัตว์ที่ถูกจับในครั้งสองแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้นะครับส่วน f 3ก็คือจำนวนสัตว์ทั้งหมดที่จับได้ในครั้งที่สองนะครับสูตรก็คือ f 1ส่วน n เท่ากับ f 2ส่วน f 3นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูในโจทย์นะครับเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเราจับนกมาติดเครื่องหมายไว้ทั้งหมด50ตัวเพราะฉะนั้นเลข50ตัวนี้ก็ต้องเป็น f 1นะครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนเนี่ยมาจับอีกครั้งหนึ่งได้สัตว์ทั้งหมด100ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการจับครั้งที่2จํานวนทั้งหมดที่ได้เนี่ยค่านี้ก็ต้องเป็น f 3นะครับแล้วพบว่าในร้อยตัวเนี่ยมีเครื่องหมายอยู่2ตัวตรงนี้ก็คือ f 2ก็คือจำนวนสัตว์ที่จำได้ครั้งที่2ที่มีเครื่องหมายติดอยู่นะครับแล้วประชากรนกบนเกาะน,นี้จำนวนประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนประชากรที่เราต้องการหาก็คือค่า n นะครับจากสูตรก็คือ f 1ส่วน n เท่ากับ f 2ส่วน f 3นะครับก็แทนค่า f 1ด้วย50ค่า n คือค่าที่เราต้องการหา
f 2ด้วย2 f 3ด้วย100เพราะฉะนั้นแก้สมการหาค่า n ออกมาค่า n ก็จะได้เท่ากับเอ่อกลายเป็น50คูณ100ส่วนด้วย2ตัดได้25ก็คือ 2,500 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3 2,500 ตัวนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะงงว่าเอ๊ะสูตรนี้มันมาได้ยังไงนะครับก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบสูตรกับการเปรียบเปยกับความเข้มข้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีบิ๊กเกอร์อยู่บิ๊กเกอร์หนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าสารละลายเนี่ยมันมีปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็เลยใส่ตัวถูกละลายลงไปนะครับสมมุติว่าเราใส่ไปทั้งหมด20หน่วยก็แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทิ้งไว้สักพักนะครับไอ้เจ้าสารตัวถูกละลายเนี่ยก็จะแพร่กระจายเต็มภาชนะนะครับหรือเราจะช่วยมันคนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราตักสารละลายที่ได้ออกมาส่วนหนึ่งนะครับหมดออกก้อนนี้ออกมานะครับแล้วเราก็หาว่าสารายเนี่ยมีค่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วเราก็วิเคราะห์นะครับว่าตัวถูกละลายตอนหลังเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้ตัวถูกละลายกับปริมาณสารายทั้งหมดเราก็จะสามารถหาความเข้มข้นของสารายนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าความเข้มข้นของสารลายหลังก็ต้องเท่ากับความเข้มข้นของสารลายอันแรกนะครับหลังจากที่เรารู้ความเข้มข้นแล้วเราก็จับเท่ากับความเข้มข้นของสารลายก่อนซึ่งเรารู้ว่าตอนก่อนเนี่ยเราใส่ตัวถูกละลายไป20นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโยงไปหาสารละลายที่เราเคยไม่รู้เนี่ยได้นะครับไอ้เจ้าสารละลายทั้งหมดที่เราไม่รู้เนี่ยซึ่งมันมีปริมาณมากๆเนี่ยตรงนี้ก็เปรียบเทียบกับปริมาณหรือจำนวนของนกทั้งหมดซึ่งมันเยอะมากจนเราไม่สามารถนับได้นะครับเราก็เลยใช้วิธีว่าความเข้มข้นก่อนกับความเข้มข้นหลังก็คือเปรียบเปรียบเทียบได้กับถ้าเราจับสัตว์มาแล้วทําเครื่องหมายแล้วเราปล่อยสัตว์ไปเนี่ยสัตว์มันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไปทั่วในบริเวณของมันมันก็เหมือนกับการกระจายความเข้มข้นของสารละลายให้ทุกส่วนเนี่ยมันมีความเข้มข้นเท่ากันแล้วเราค่อยหาความเข้มข้นจากการที่เราตัดขึ้นมาแล้วก็เรารู้สารละลายภายหลังเรารู้ตัวถูกละลายซึ่งเราวัดในของจริงก็คือเรานับจํานวนสัตว์ที่ถูกทําเครื่องหมายนะครับก็พอที่จับเก็บเปยได้ดังนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจับแล้วก็จับใหม่นะครับซึ่งเราก็ต้องจําสูตรของมันให้ได้ด้วยครับข้อ17ข้อใดสนับสนุนคําเก่าที่ว่าระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด1ป่าลุ่มน้ำอเมซอนในแอฟริกาใต้เป็นถิ่นกำเนิดของปลาปิรัญญา 2. ป่าฝนเขตร้อนมีฝนตกหนักความชื้นสูงและอุณหภูมิเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส 3. ผืนป่าภาคใต้ของไทยมีพืชถาวันชื่อย่านลิพาวกระจายอยู่ทั่วไปถึงสอนแสงต้นหรือ 4. อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม93ชนิดนก153ชนิดสัตว์เลื้อยคาน69ชนิดและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก27ชนิดจากข้อนี้นะครับเขาถามเราว่าข้อใดที่แสดงถึงคําพูดที่ว่าระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือคําว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงอะไรนะครับความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า biological diversity
ก็คือการมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ด้วยกันหน้าสถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ่งนะครับซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็นสามระดับนะครับระดับแรกสุดก็เป็นระดับนิเวศวิทยานะครับก็คือ ecosystem diversity ก็คือเป็นความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับก็คือทั่วโลกเนี่ยมันมีระบบนิเวศแตกต่างกันตามสถานที่ต่างๆเช่นถ้ามันอยู่บริเวณทะเลก็จะเป็นระบบนิเวศของทะเลถ้ามันอยู่บนภูเขาก็จะเป็นระบบนิเวศของภูเขาอาจจะเป็นป่าแบบนี้ครับหรือมันก็เป็นระบบนิเวศทะเลทรายป่าชายเลอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นหลากหลายระบบนิเวศซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็น diversity อย่างหนึ่งนะครับชนิดที่สองก็คือระดับพันธุกรรมภาษาอังกฤษก็คือ genetic diversity ก็คือถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ชนิดเดียวกันเองเนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับมันก็แสดงออกถึงความหลากหลายนะครับโดยที่มันอาจจะมีหลายสายพันธุ์ก็ได้คือมันมีหลายสายพันธุ์ย่อยลงมาอีกซึ่งตัวนี้ถือว่ามันเป็นความหลากหลายระดับพันธุกรรมนะครับส่วนอันที่สามก็คือระดับชนิดพันธุ์ภาษาอังกฤษก็คือ species diversity อันนี้ก็จะหมายถึงความหลากหลายในแง่ของการที่มันมีสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราลองกลับไปดูโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งก็ถามว่าในสีช้อยเนี่ยอะไรที่สนับสนุนคำว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดข้อหนึ่งป่าลุ่มน้ำอเมซอนในอเมริกาใต้เป็นถิ่นกำเนิดของปาปิลัญญาตรงนี้ค่าก็เป็นประโยคบอกเล่าปกติว่ามันมีสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็คือลุ่มน้ำบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนนะครับซึ่งมันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามโจทย์ก็คือปาปิลัญญาซึ่งตรงนี้มันยังไม่ได้แสดงถึงความหลากหลายเพราะว่าถ้าเป็นความหลากหลายต้องมีอาจจะเป็นระดับระบบนิเวศก็คือมีหลายๆระบบนิเวศ